Una tragedia che potrà essere speranza per altre persone. I genitori di Giovanni Iannelli, il ciclista 22enne di Prato, morto ieri dopo essere rimasto coinvolto in una bruttissima caduta sabato scorso ad Alessandria, allo sprint del circuito molinese, hanno chiesto e ottenuto dal magistrato di poter donare gli organi del figlio. Carlo Iannelli, noto avvocato e dirigente sportivo del mondo del ciclismo, e la moglie Anna Maria hanno voluto così fare quest'ultimo gesto di generosità, pur nel dolore immenso che stanno vivendo. Intanto, di pari passo prosegue l'inchiesta per ricostruire la dinamica che ha portato alla morte del giovane atleta, corridore elite tesserato per la Ato Green T Beer di San Giusto. Bisogna capire cosa abbia innestato la rovinosa caduta a 100 metri dal traguardo della gara, mentre Iannelli era lanciato ad alta velocità in mezzo al gruppo di ciclisti. Di sicuro il giovane, dopo essere caduto, ha picchiato violentemente la testa contro il pilastro in cemento del cancello di un'abitazione e qui è da capire se gli organizzatori, che hanno parlato di fatalità, hanno fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza dei corridori. Bisognerà poi accertare se la caduta sia stata provocata da uno sbandamento del gruppo, circostanza abbastanza normale, quando si è lanciati a folle velocità verso il traguardo, oppure ad una manovra volontariamente scorretta da parte di un concorrente. Resta al di là di tutto il dolore per la morte di un giovane atleta che ha lasciato sgomenta tutta la città di Prato e il mondo sportivo delle due ruote. L'amministrazione comunale esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del giovane Giovanni Iannelli e ha inviato un telegramma alla famiglia in segno di vicinanza. I funerali dovrebbero tenere nella giornata di venerdì, ma non sono ancora stati fissati.